Aber die Form ist seltsam. Hier haben wir eine Ecke und das Ende der Mauer ist rund. Was hat es damit auf sich? Die Mauern wurden errichtet, um darin Holzboote einzubauen. Sie wurden in eine Grube gelegt und dann eingemauert. Jedes der Boote ist mit Lehmziegeln ausgefüllt und dann wurde das Ganze mit Lehm verputzt. Da ist ein Boot drin? Ja, genau. Und der Felsen dort? Vermutlich ein symbolischer Anker, um die Boote für die Ewigkeit zu verteuen. Darin liegt also ein echtes Holzboot. Ist hier der Bug oder das Heck des Boots? Das können wir noch nicht genau sagen. Wie lang sind diese Boote? Das längste ist knapp 30 Meter lang und circa 3 bis 3,5 Meter breit. Nachdem die vielen Tonnen Sand, unter denen die Boote begraben sind, beiseite geschafft und der Putz vorsichtig abgetragen wurde, lässt sich erahnen, wie sie einmal ausgesehen haben. Wenn die Mauern freigelegt sind, kommen die Holzplanken des langen und schmalen Boots zum Vorschein, das hier seit fast 5000 Jahren liegt. Hier sind die Längsplanken des Boots zu erkennen. Man kann die Zwischenräume sehen. Die Planken sind 5 bis 7 cm stark. Bei der Länge sind wir uns nicht ganz sicher. Wir haben noch nicht genug freigelegt. Was ist das für ein Holz? Vermutlich Zedernholz aus dem Libanon. Das hier ist also der Rumpf. Was ist das? Das Holz, das von den Rumpfseiten noch erhalten ist. Diese Löcher wurden für die Tauer ins Holz gebohrt, mit denen die Planken zusammengehalten wurden. Sie wurden hier durchgezogen. Hier sind zwei, hier auch und hier. Debbie, womit behandeln Sie das Holz? Wenn das Holz freigelegt wurde, müssen wir es sofort mit einem Acrylharz behandeln, damit es nicht noch weiter austrocknet. An den Seiten dort, was ist das? Das sind gelbe Pigmente. Das Boot war also bemalt, wie man es auf dem Grabrelief sieht. Genau. Und wie geht es jetzt weiter? Wenn wir das Holz gehärtet haben, nehmen wir die einzelnen Teile heraus, um sie analysieren zu können. Insgesamt gibt es zwölf Boote. Tja, das ist so eine Sache. Viele Jahre dachten wir, es gäbe nur zwölf. Aber vor einigen Tagen haben wir eine Überraschung erlebt. Sie gingen also davon aus, dass hier zwölf Boote liegen. Ja, dort sehen Sie Boot Nummer 12. Und bis vor zwei Tagen hätte ich geschworen, dass das alle sind. Aber dann sind wir auf diese neue Ziegelreihe gestoßen. Und das ist Boot Nummer 13. Dann könnten hier theoretisch noch einige hundert Boote liegen. So eine Art antiker Yachthafen, ja? Eine königliche Flotte in der Wüste. <lacht> Ständig werden neue Geheimnisse enthüllt. Kurz nach meiner Abreise wurde ein 14. dieser ältesten Boote der Welt entdeckt. Diese königliche Flotte, die Matthew Adams und seine Kollegen retten wollen, war in der Nähe der Mastabas der frühen Könige begraben. <lacht> 